ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا ارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبه في الله ولا نوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته لانه فاز المتقون دغ زانغو كاتيكا ايمان اولي يوت نكوسيين كذلك ان يوسي نفسي يانغو جويا كمشا الله تبارك وتعالى Inyi waja tumcheni Allah kwa kutenda yale ambayo Allah ayaridhia na kuyapenda na kujiweka mbali na yote ambayo Allah tabaraka wa Ta'ala anayachukia na kuyaghadhibikia Ndugu zangu mwanadamu aliyemwamini Allah tabaraka wa Ta'ala anapoishi katika hii dunia kwa kushika yale ambayo Allah yapenda na kujiweka mbali na anayoyachukia anakuwa amejitengenezea mazingira ya kujivika ucha Mungu ambao Allah tabaraka wa Ta'ala anaupenda na ndio sababu ya kufaulu mwanadamu katika hii dunia kadhalika kesho yomu al-qiyama ya rabbi tunakuomba utupambe na ucha Mungu na utujalie mwisho mwema katika siku ya kufa kwetu ndugu zangu ama hakika hutuba yangu katika siku ya leo itakuwa ikitahadharisha kutokana na alhaslatu adhamima tabia mbaya iliyokaa iliyokita katika nafsi za wengi miongoni mwa waislamu wa leo tabia ambayo hakika imekuwa ni sababu ya kuondosha mapenzi kwa waliokuwa wakipendana ya kuwaweka mbali wale ambao walikuwa ni marafiki imesababisha kuleta zogo kubwa miongoni mwa maisha ya wanajamii wa Kiislamu tabia hii inapigwa vita na dini yetu ya Uislamu Allah tabaraka wa Ta'ala ametuongoza sisi katika kukusanya uma huu kwa kitu kimoja na kwamba katika ibada zilizo bora zinazopendeka na Allah tabarak wa taala ni waislamu kuishi katika hii dunia hali ya kuwa wakiwa ndugu moja walio na maelewano baina yao na mapenzi baina yao na umoja baina yao na kuhurumiana baina yao 
Haya ndiyo malezi ambayo tumelelewa na dini yetu ya Uislamu. Na ndiyo maelekezo ya Allah Tabarak wa Ta'ala kadhalika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Waislamu wanapoamua kuyaacha malezi haya wakaingia katika namna ya kwenda kinyume na Qur'ani na Sunna wanajikuta wanaishi katika mifarakano ambayo tunaishuhudilia leo katika ulimwengu wa Waislamu wanajikuta wanaishi katika uadui ambao tunauona leo upo kati ya Muislamu na Muislamu kati ya Waislamu na Waislamu na yanayofanana na hayo haya ndugu zangu ni mazao yatokanayo na watu ambao wanasema wamemwamini Allah tabarak wa taala halafu wakaenda kinyume na Qur'ani wakaenda kinyume na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Qur'ani ndugu zangu inatufundisha katika kuishi maisha ya kiudugu yawezekana akawepo mtu akakuletea habari dhidi ya mwingine Qur'ani inatufundisha tunazipokeaje habari ili tusije utumbukiza umma katika kuparaganya tusije utumbukiza umma katika uadui tusije tukayaondosha mapenzi ambayo yamemea katika vifua vya watu ukazalika uadui watu wakaswali msikiti mmoja lakini pasiwepo na mapenzi baina yao Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hujurat aya ya sita anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah tabarak wa ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in pindi atakapokuijieni mtu na habari inayoelezea dhidi ya mtu mwingine au dhidi ya watu wengine au dhidi ya taifa jingine mazingira ya aina yeyote ya habari yanapomfika muislamu Allah tabarak wa taala anasema fatabayyan tafuteni ubainifu wa hiyo habari imekuja katika kisomo fatathabatu ithibitisheni habari hiyo ambayo imeletwa na huyo aliyeileta ni habari inayotokana na ukweli uhalisia wa kinachosemwa au ni kinyume na hivyo akasema Allah tabarak wa ta'ala an tusibu qauman bi jahala msijaingia katika mazingira ya kuwa hukumu watu kwa habari ambazo hamkuzitafutia ubainifu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mkaja kuwa kwa yale ambayo mliachukulia maamuzi kutokana na habari iliyo kufikeni mkajikuta ni wenye kujuta na majuto hayawezi kukusaidieni hapa Allah tabarak wa ta'ala anatufundisha sisi umuhimu kama tunataka itengeneze jamii yetu ya Kiislamu iwe ni jamii ya Waislamu ambao wanaishi kiudugu kimapenzi kwa kuoneana huruma ni lazima pawepo na ubainifu wa habari na uthibitisho wa habari pale ambapo anatokea mmoja kwenda kwa mwingine kusema neno la aina yeyote lakini nambari mbili katika vitu ambavyo Uislamu umetulea katika namna ya udugu na kupendana ni sisi baada ya kuthibitisha habari tunazoletewa kuishi katika mazingira ya kudhaniana kheri na sishari. Watu wanaingia katika namna ya kufarakana, kugombana, kuparaganyika sababu kubwa ni kudhania Waislamu wenzao, mabaya kudhania Waislamu wenzao dhana ambazo kiuhalisia hao wanaodhaniwa hawana Allah tabarak wa ta'ala 12 suratul hujurat akasema ya ayyuhalladhina aman enyi ambao mmemwamini Allah tabarak wa ta'ala ijtanibu kathiran min adh-dhan jitahidini sana kujiweka mbali na kudhania dhania kuadhania wenzi wenu kwa maneno au kwa matendo au kwa habari za kusikia kwa nini Allah tabarak wa ta'ala anasema inna ba'dha dhanni ithmun kwa sababu baadhi ya dhana zinamtumbukiza mtu katika madhambi ya kumuasi Allah tabarak wa ta'ala ndugu zangu katika iman 
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa nyuma naye. Akituelezea na kututahadharisha kutokana na haya ambayo Allah tabaraka wa Ta'ala anatutahadharisha kwayo. Aliposema katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari na Muslim anasema iyakum wadhan. Jitahidini sana kujiweka mbali kujiepusha kutengamana na kudhaniana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema fa inna dhanna akdhab alhadithi Kwa sababu dhana siku zote mtu inampelekea katika kukosea na wala sikupatia Inampelekea katika uongo na wala si usahihi si ukweli Na haya ndio ambayo yanaonekana katika miongoni mwa wanajamii wa Kiislamu Ukishaishi ukamdhania mwenzako jambo ambalo kalifanya yeye pasinatambua ndani ya nafsi yake nini anawaza anafikiri unazalika uadui baina yenu mapenzi yaliyopo yanaondoka mnaishi mkiwa ni waislamu hali ya kuwa hakuna udugu baina yenu na hii ni hali ya hatari sana waislamu kutengema kwao kufanikiwa kwao kuongoka kwao kushinda kwao dhidi ya maadui wa Uislamu ni wao kuwa kitu kimoja Zama Waislamu walipokuwa kitu kimoja waliposhikana wakaungana waliweza mshinda adui mmoja ad maadui wawili maadui wengi ikawa ni sababu ya Uislamu kuenea sehemu mbalimbali duniani Sababu kubwa ni umoja tu uliojengeka katika misingi ya kujiweka mbali na kupokea habari pasina uthibitisho uliojengeka katika misingi ya kujiweka mbali na kudhaniana dhana zilizo mbaya Allah tabarak wa taala anamsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya kitabu chake kitukufu Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidau ala alkuffari ruhamau bainahu Muhammad ni mtume wa Allah. Walio pamoja naye masahaba zake, wanafunzi wake ashiddau ala alkufari wana msimamo mkali kwa walio mkufuru Allah tabaraka wa Ta'ala. Wana msimamo mkali kwa maadui wa Allah tabaraka wa Ta'ala. Lakini ukiwakuta wao kwa wao ruhamau bainahu. Wao kwa wao ni wenye kuoneana huruma. Wao kwa wao ni wenye kupendana. Wao kwa wao ni wenye kusaidiana. Wao kwa wao shida moja ni shida ya wengine wote. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Utawaona wakiruku pamoja, wakisujudu nyoyo zao ni moja, wanayafanya yote haya wakitafuta fadhila za Allah tabarak wa ta'ala. Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tena katika riwaya iliyothibiti ndani ya sahihi Muslim anasema mtume kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a Anatosha mtu kuwa ni muongo kwa sababu gani kwa sababu mtu huyu amejivika tabia ya kuwa ni mwenye kusimulia kila anachokisikia hakuna hata kimoja na kimezea kila anachokisikia yeye anasimulia anaelezea ndani ya kuelezea kwake muda mwingine anazidisha chumvi anaharibu katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kafa bil mar'i ithman inatosha mtu kuwa ni mwenye dhambi kwa tabia ya kusimulia kila ambacho yeye anakisikia ndugu zangu katika imani katika al-adabu al-mufrad ya Imam Bukhari Allah amrehem Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ala ukhbirukum bi shirarikum jeni kujulisheni ni kutambulisheni ni kufahamisheni wale watu ambao uko nuninyi ni washari mnaishi nao mnatembea nao mnakaa nao lakini mwatakikana wajua na watambua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawauliza masahaba zake wanamjibu wanamwambia bala ya rasulullah tujulishe ewe mtume wa allah ni kina nani hao washari ambao wanaishi pamoja nasi wanatembea pamoja nasi wanakaa pamoja na sisi 
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema almashauna bin nabim Watu washari kwenu walio wabaya kwenu ambao mwatakikana chukua tahadhari zote kutokana na wao almashauna bin nabim ni wale wanaotembea wakisengenya baina yenu hakika hawa ni wabaya si wabaya tu bali ni watu wa shari ambao mwatakikana chukua tahadhari kutokana na wao anawaeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawa almufsiduna baina alahibba hawa katika sifa zao mbaya walizonazo katika jamii ya wanadamu muda mwingine jamii hii ni ya wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala tabia yao mbaya hii ni kuharibu mahusiano mazuri ya mapenzi yaliyo baina ya watu wawili wao wanatamani kuwaona wawili hao walio na upendo na mapenzi wanaelewana wanasaidiana wanashirikiana maelewano haya hayapo mapenzi haya hayapo akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika riwaya pia inna min arba riba hakika ya dhambi iliyo mbaya dhambi iliyo mbaya kuliko riba tunajua sisi ubaya wa riba uzito wa dhambi ya riba riba ina vifungu takriban sabini na zaidi cha chini dhambi ya chini iliyo nyepesi zaidi kuliko dhambi zote hizi za riba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema an yanki harrajulu umma ni mtu kukutana kimwili na mama yake hii ndio dhambi nyepesi katika dhambi zaidi ya sabini za riba lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapa anatuambia iko dhambi mbaya kuliko hii iko dhambi mbaya kuliko hii ni ipi ewe mtume wa Allah anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alistitala fi irdhi almuslim bi ghairi haqqi ni mtu kubomoa kuharibu kuchafua heshima ya muislamu mwenzake thamani ya muislamu mwenzake alionayo katika jamii basi na haki kwa chuki tu hana sababu yeyote ya msingi ambayo inampelekea kufanya hivyo pengine labda ana support ya kisheria hana ni chuki zilizo ndani ya nafsi yake muda mwingine zimejengeka kwa misingi ya husda muda mwingine roho mbaya tu muda mwingine ndio mazingira ya majungu anaona mtu huyu ana brand nzuri kwa watu anaeleweka anapendwa na hivi anaamua tengeneza mazingira ya kuvuruga hii ndugu zangu ni dhambi iliyo mbaya ni dhambi iliyo mbaya kuliko dhambi nyepesi zaidi katika dhambi zaidi ya sabini za ubaya wa riba ya mtu kukutana kimwili na mama yake kubomoa heshima ya muislamu mwenzako thamani ya muislamu mwenzako nafasi alionayo katika jamii hii ni dhambi mbaya kuliko hiyo ndugu zangu mwanadamu kuishi akawa na tabia ya kuchukua maneno hapa na kupeleka sehemu nyingine ili apate kuharibu mahusiano ya watu wawili hapa pia panadhalika dhambi nyingine ya mtu kutenda dhambi ya kuudhi waislamu wenzi wake kwa sababu wale waliochonganishwa dhambi hii mambo haya tendo hili hawalipendi hawaliridhii baada ya kuja kujua na kutambua kumbe huyu alikuwa anakuja ananiambia hivi ananiambia vile kumbe lengo ni kuniharibia mahusiano mazuri na ndugu yangu atachukia na mwingine pia wa pili na yeye atachukia na Allah tabarak wa taala anasema walladhina yuudhuna almu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan isman mubina hakika ya wale ambao wanaishi katika hii dunia wamejivika tabia ya kuudhi ya kukera waislamu wanamume kwa waislamu wanawake waumini wanamume kwa waumini wanawake wanawakera pasina haki pasina sababu zozote za kisheria kwa hakika watu hawa 
wameamua kujichukulia kujibebea dhambi ya kusingizia wenzi wao uongo na wana mzigo mkubwa wa madhambi mbele yake Allah tabarak wa taala yaliyo wazi yasiyo na kificho haya ni maneno ya Allah subhanahu wa taala ambayo hakika yanaishi nasi tunayasoma tunayajua tunaelewa lakini muda mwingine hatutaki waidhika na kuachana na tabia mbaya hizi ambazo hakika zinaharibu mema ya watu na hii ndiyo hutuba yetu ya leo ndugu zangu inaelezea ubaya wa kusengenya ambayo wameisema wanawazuoni wetu naqulul kalami min shakhsin ila akhar kuchukua maneno kwa mtu mmoja kupeleka kwa mtu mwingine fulani anakusema kadha 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 akimaliza kwa huyo mwingine anatoka anarudi kwa yule wa kwanza fulani anasema kadha 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 yule akusema dhidi ya yule mwenzake na yule pia akusema dhidi ya huyu wanajikuta wawili hawa wanachuki baina yao wanachuki baina yao walikuwa wanasalimiana wanakaa meza moja wanajadili mambo mbalimbali ya kimaisha mambo ya kidini na yanayofanana na hayo salamu inaanza kuwa ni nzito mmoja akikutana na mwingine muone ni kama vile hataki kusalimia anageuka na upande wa pili kukaa pamoja tena kuna kufa hakuna tena mashauriano harakati za dini ndugu zangu zimerudi nyuma kwa kiasi kikubwa kwa watu kujivika tabia hizi yako mambo sehemu mbalimbali ya kidini yalikuwa yanakwenda lakini wakaingia watu katikati wenye tabia ya usengenyi wakachukua maneno kwa huyu wakapeleka kwa mwingine na kwa yule wakarudisha kwa huyu watu wakaishi katika maisha ya kuchukiana na kutokuwa tayari tena kukaa meza moja uadui ukazalika baina yao hata kuswali msikiti mmoja wanaswali basi tu lakini mmoja anatamani amfukuze mwingine mmoja anatamani amkimbie mwingine haya ni maisha ambayo wanaishi nayo watu wanaosema kuwa wamemwamini Allah tabarak wa taala. Haya ni maisha ambayo wanaishi nayo watu wanaosema wameukiri Uislamu ndugu zangu katika imani. Tabia ya usengenyaji ni tabia iliyopigwa vita na kitabu kitukufu cha Allah tabarak wa taala. Ni tabia iliyopigwa vita na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali makubaliano ya wanawazuoni wameipiga vita tabia hii na kuiona ni katika madhambi makubwa yanayoweza muangamiza mtu mbele yake Allah tabarak wa taala. Allah mtukufu anatuambia katika sura al-Humaz aya ya kwanza wailul likulli humazati al-Humaz. Ole wake ole wake adhabu kali itamthibitikia yule ambaye tabia yake ni kujivika sifa ya kusengenya baina ya watu hakika huyu ana adhabu kali kwa Allah tabarak wa taala akasema tena Allah katika suratul qalam wala tuti kull halaf mahin wala usiwe na uwepesi na uharaka kumkubali kumtii mtu ambaye anakupa habari na kabla hujamwambia aape tayari ye wallahi anachokisema ni wallahi wallahi usimtii mtu mwenye tabia ya uwapaji wa haraka namna hii mtu huyu Allah tabarak wa taala anasema hamma zimashai binamim tabia ya mtu huyu anaishi katika hali ya kueneza ya kutembea akieneza usengenyi baina ya watu akachukua maneno hapa akapeleka kule akatoa kule akarudisha huku watu wanachukiana watu hawasemeshani ye kakaa pembeni anaona furaha amefanikiwa kwa sababu ni mdau wa shetani aliyelaniwa na Allah tabarak wa taala wa kufarakanisha waislamu wenzi wake akasema mtume sallallahu alaihi wa ali wasallama katika riwaya iliyo ndani ya sahihi muslim hadithi nambari 105 la yadkhulul jannata namamu hato ingia peponi mtu ambaye anaishi katika hii dunia amejivika tabia 
ya kuchukua maneno kwa mtu mmoja na kupeleka kwa mwingine lengo kuharibu mahusiano ya wawili hao hawezi ingia peponi ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasiyo na shaka bal al imamu dhahabi katika kitabu chake kitabu al-kabair ukurasa nambari 160 anasema umma wa kiislam umekubaliana ala tahrimi namima juu ya kuharamisha tabia ya kusengenya na kwamba tabia hii ni miongoni mwa madhambi makubwa yanayoweza muangamiza mja mbele ya Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani tunaishi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunajua na tunatambua mtu mwenye tabia ya kusengenya situkua tenda adhibiwa kesho na kwamba yeye hatoingia peponi kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini hata kaburini ana adhabu siku moja mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepita kaburini makaburini akaamrisha masahaba zake aliyokuwa nao wakate majani ya miti yasimikwe kwenye makaburi mawili miongoni mwa makaburi mengi yaliyo katika makaburi hayo akawaambia masahaba zake wawili hao wanaadhibiwa na wala sikuwa wanaadhibiwa kwa mambo makubwa labda ni wachawi labda ni wazinifu labda si watifu kwa wazazi wao labda wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala mmoja tabia yake alikuwa ni msengenyaji mmoja tabia yake anachukua habari kutoka kwa huyu anapeleka kwa huyu na mwingine hajistiri na mkojo ya rabbi tunakuomba utusamee na uzipambe upambe viwiliwili vyetu uvi, uziepushe ndimi zetu na tabia ya, kus, ya kusengenya ya kuteta baina ya waislamu wenzi wetu ikawa ni sababu kufarakanisha na kuleta uadui ambao mwanzo palikuwepo na udugu aqulu ma tasmauna astaghfirullah li wa lakum walisaili almuslimin walmuslimat fastaghfiru inna huwal ghafurur rahim wa huwa albarru alkarim ndugu zangu kwa hakika mja kutenda mema katika hii dunia ndio sababu ya kufanikiwa kesho ya mulkiyam na miongoni mwa mambo mabaya ambayo Allah yachukia na kuyaghadhibikia pale mja anapoyatenda ni tendo la mja kuwa na tabia ya kusengenya baina ya watu hili ni miongoni mwa matendo ambayo Allah yachukia na kuyaghadhibikia mpaka ameyatolea ahadi mbaya kama tulivyosikia akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama mwenye tabia na namna hii haipati pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yetu ndugu zangu kuwaiga wema walioishi kabla yetu ni juu yetu ndugu zangu kumuiga mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama tujifananishe na kina Abu Bakar kina Umar ibn al-Khattab na wengineo katika masahaba wa tukufu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama mshairi anatuambia tashabbahu illa mtakunu mithlahum jifananisheni jifananisheni na hawa wema hata kama hautofikia nafasi aliyokuwa nayo Abu Bakar hata kama hutofikia imani aliyokuwa nayo Umar ibn al-Khattab fa inna tashabbaha bil kiram falahun kwa sababu kujifananisha na wema ni kufaulu mbele yake Allah tabaraka wa taala ndugu zangu tunawezaje itibu hii tabia ambayo imeota mizizi baina ya wanajamii wa Kiislamu unaweza ukaitazama hii tabia ukasema zamani ilikuwa ni yenye kutendwa sana na watu wenye wenye jinsia katika jamii pengine ya kike maana inaonekana wanawake wa kikaa wanasema hivi na hivi lakini leo tabia hii imeingia kwa watu ambao wanafuga ndevu hii tabia leo imeingia kwa watu ambao wanakata kanzu suruali hii tabia imeingia leo kwa watu ambao wanasema wameshika wanafuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini tuko wapi sisi na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwa mtume anatuambia kwa uwazi moja na tano hadithi nambari sahihi muslim la yadkhulul jannata namam hatoingia pembo hatoingia peponi mtu mwenye tabia ya kusengenya Tuko wapi sisi na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwa sisi tumekamata sunna ikiwa sisi tunaishi na sunna 
Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tabia hizi mbaya tu wapi? Mbona mapenzi baina yetu yanaharibika yanaondoka kila siku? Kwa sababu ya kuruhusu kudhaniana. Kwa sababu ya kupokea habari pasina ifanyia utafiti, pasina ithibitisha ni sahihi au si sahihi. Waliopita wema waliletewa habari Omar ibn Abdul Aziz kaja mtu kasema Amirul Mu'minin mtu fulani kadha wa kadha akamuuliza akamwambia Tutamuuliza ikiwa unachokisema ni sahihi sawa ikiwa unachokisema sio sahihi utakuwa ni mkosaji la tatu we mwenyewe amua kati ya kumuita huyo mtu tuje tusikilize unachokisema ni sahihi au sio sahihi amua mwenyewe kuwa unachokisema ni jambo la uchonganishi la uchochezi halifai uombe msamaha akasema ni naomba msamaha ewe amirul mu'mini sisi leo mtu akija kukuletea habari ulikuwa umekaa hovyo ndio kwanza unakaa vizuri naomba ngoja kwanza nikae sawa haya mwaga huo ubuyu tunaita ubuyu raha umwage ubuyu misamiati inatengenezwa ya kuyapamba mambo mabaya yasiyofaa ulete ushilawadi huo tupate kusikia habari lakini wema walioishi kabla yetu anapokuja mtu akaleta habari kwao kitu walichokuwa wanafanya ni kumnasii huyo alileta habari muogope Allah juu ya hili ambalo unalisema dhidi ya mwenzako unapandikiza sumu mbaya ambayo yaweza pelekea vifua vya watu vimchukie huyo mtu muda mwingine pasina haki hii ikawa ni sababu ya watu wenye tabia ya kusenganya ya kusengenya kuwa ni wachache muda mwingine kuisha kabisa na sisi tukitaka itibu hii tabia mbaya iondoke baina yetu turudishe mapenzi ambayo yametoweka katika vifua vya, ma, vya mamilion ya wengi katika Uislamu duniani leo nambari moja usikubali kuletewa habari na mtu mwambie hapo hapo ulipo mwenzetu anapatikana dunia ya leo alhamdulillah utandawazi umerahisisha maisha sio lazima tumfuate wala sio lazima aje ni kiasi cha kuchukua simu tu na kumpigia bana fulani kuna kadha 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 hapo utajua alileta habari kama ni mkweli utajua huyu ni mkweli au muongo atabadilisha mikao yote unajua huyu ni muongo lengo ni kuharibu mahusiano yetu na yule mtu mwingine wema walioishi kabla yetu walipeana na saha wakasitiriana kutokana na aibu zao Omar ibn al-Khattab radhi za Allah tabarak wa ta'ala ziwe pamoja naye anasema anasema la tadhunna bi kalimatin kharajat min fi muslimin sharra wewe muislamu usiishi katika maisha ya kudhania maneno uliyoyasikia yametoka katika kinywa cha muislamu mwenzako ukayahukumu kwa shari usiwe hivyo kwa nini uwe hivyo usiwe hivyo anasema Umar ibn al-Khattab wa anta tajidu laha fi al-khair mahmala hal ya kuwa wewe una njia ya kuyachukua maneno hayo katika namna ufahamu wa khairi kuliko shari kwa nini usiyachukue kwa khairi ukaachana na shari ukawa umetibu na kutengeneza mahusiano baina yenu hii ni tiba ya pili ndugu zangu ambayo sisi tutakikana ishi nayo inawezekana ukakosa ujasiri wa kuamua tumuite yule mtu kutokana na mtu aliyekuja kukupa habari hiyo vile unavyomchukulia lakini mwambie huyu mtu kasema hivi dhidi yangu mimi huyu hana 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 shari huyu ana khairi anakusudia hivi na hivi wewe fafanua utakuwa umetibu umeondosha madhara kwenye jamii yanayoweza leta mpasuko ambao pengine hautokupasua wewe na yule mwingine utaipasua jamii nzima kwa ujumla lakini si hivyo ndugu zangu mwanamume wa kweli 
aliye shujaa aliye hodari ambaye ameamua kuishi katika hii dunia akifuata kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mwanamume huyu haleti muhali na wanadamu wenzi wake katika mambo ya kumuasi Allah tabarak wa taala si umesikia fulani anakusema kadha kadha kwa nini tu chukia alafu bakia hivyo na we ni mwanamume mwana sunna unafuata kitabu na, na sunna za mtume simfuate mwite mwambie nimesikia kadha kadha ndugu yangu kwa nini habari hii iko hivi usikae pembeni ukachukia tu ukaanza kuvunja mahusiano ukaanza kuondosha ukaribu huu si wanamume ndugu zangu katika imani hii sio alama ya mtu ambaye kifua chake kimeishiba Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwenye hii dunia tunaishi na watu wa hatari mno hawa wasingenyaji hawa anapokuja kwako anakuja katika namna ya kusifu namna iliyo nzuri Tume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema katika riwaya iliyo ndani ya sahihi Bukhari hadithi nambari 1394 kadhalika katika sahihi Muslim hadithi nambari 2526 hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhi za Allah tabarak wa ta'ala zipo pamoja naye Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tajiduna sharra nasi dhal wajhain mtawakuta wanaishi na ninyi watu walio washari sana ni wale watu wenye nyuso mbili wananyuso mbili nyuso mbili kivipi anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alladhi yati haula'i biwajhin anakuja kwa hawa kwa uso wa yati ala haula'i biwajhin na anakuja kwa hawa watu wengine kwa uso akija kwako he kaka we ndugu yangu bwana mimi nakupenda bwana na hivi nimekushiba we mkaribu wangu na kila kitu atakupamba kwa maneno yote yaliyo mazuri atakupa sifa zote zilizo nzuri akimaliza hapo akinyenyuka akienda kwa watu wengine anasema yule jamaa ni mshenzi sana yule jamaa yuko kadha 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 haya maradhi ndugu zangu wanayo watu leo waliofuga ndevu haya maradhi wanayo watu ambao wametangaza wanafuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahusiano ya watu yanaharibika kwa kiasi kikubwa na watu wa namna hii shahsi ya zao zinavutia alivyo mtu na ndevu zake na kanzu fupi yake na mazingira alionayo yanavutia Allah tunusuru watu wa namna hii wanaweza pia wakaingia kwenye tabia ya unafiki atustiri Allah subhanahu wa ta'ala waliyafanya haya kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul wana maneno mazuri kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukitazama appearance yao inavutia lakini wamekuja mletea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhia nzito ambayo mja mwanadamu hawezi ifanya kwa mtu ambaye anamheshimu hadithul ifk dhidi ya, ya mke wake mtume mama yetu umul mu'minina Aisha hao wanakuja na uso mmoja mzuri mno wakienda mbali nyuso zao zinabadilika zinakuwa ni tofauti usikubali usione raha tu mtu anakuijia anakuletea maneno unapokea usione raha itibu hii tabia kwa kustopisha watu na la mwisho kabisa katika tiba ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatupa anawapa viongozi wanaoongoza society za waislamu anawapa kina baba wanaoongoza majumba yao ni viongozi wa familia anawapa waislamu walio katika mjumuiko ya waislamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la yubalighu ni ahadun an ahadin min ashabi shay'a hii ni tiba ya mwisho iliyo bora na njema mno ya kuzuia usengenyaji baina yetu kama kweli tunafuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume alikuwa anawaambia masahaba zake la yubalighu ni ahadun an ahadin min ashabi shay'a sitaki anifikishie yeyote 
yeyote dhidi ya mwingine kutokana na maswahaba zangu kwa chochote sitaki usilete habari kwangu mimi inayohusiana na mwingine katika maswahaba wangu sitaki kwa nini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema fa inni uhibbu an akhruja ilayhi wa ana salimu sadri kwa sababu mimi ninataka katika hii dunia nikiwaacha masahaba zangu hali ya kuwa kifua changu kimesalimika na kutokuwa sanduku la posta la kuhifadhi maneno na mambo na habari za watu haya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayakataa wewe Allah amekujalia kuwa ni kiongozi katika jamii ya Waislamu usikubali mmoja kati ya unaoongoza akakuletea habari halafu ukaishika mwambie hapana tuna misingi na taratibu tulizojiwekea tutazifuata hizo kutengeneza baina yetu hakuna kinyume na hivyo Aseje mtoto wako anakupa habari baba fulani katika watoto wako wengine anafanya kadha kadha ukachukua maamuzi ya asira ukaenda muadhibu ukamuumiza mtoto kumbe ni maslahi huyu mwingine anatafuta maslahi ya kuwa karibu au kuna kitu anakitaka kutoka kwako unapandikiza chuki ya uadui baina ya watoto wako una ni mume una mke zaidi ya mmoja Usikubali akaja mkeo mmoja akakupa habari kwamba mwenzangu kuna kadha 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 mwambie no Tunaishi sisi tukiwa marafiki ndugu Anakuja mtu kwenye kundi lenu anakuletea habari mwambie hapana Tukiweza ishi kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama hivi ndugu zangu tutatibu majeraha mengi ambayo yako katika vifua vyetu Tutarudisha mapenzi yaliyotoweka baina yetu. Tutarudisha umoja uliokosekana baina yetu. Tutairudisha huruma inayohitajika baina yetu. Na hii itakuwa ni sababu ya sisi kuwa ni waja tunaopendwa na Allah tabaraka wa Ta'ala na ndio sababu ya kufaulu na kufanikiwa. Tutibu tabia ya usengenyi kwa kupita katika njia hizo ambazo walizipita wema walioishi baina yetu katika kabla yetu lakini si hivyo yale ambayo yako yametokea baina yetu tuyatibu kwa kusuluhisha kwa kuyaweka sawa katika matendo ambayo Allah anayapenda ni mtu kusuluhisha baina ya watu wawili waliogombana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema kuharibu baina ya watu wawili ni alhalika ni jambo linalonyoa kabla hata masahaba wake hawajamuuliza kunyoa nini akawaambia la aqulu tahliku shara sisemi ugomvi unanyoa unanyoa nywele baina ya watu hapana lakini unanyoa nini tahliku dina Unanyoa dini ya watu kwenye vifua vyao. Hii dini ndugu zangu imejengeka katika misingi ya umoja, ya udugu, ya kupendana, ya kuoneana huruma, kusaidiana. Haifundishi dini hii uadui. Hailingani Uislamu chuki. Uislamu haulingani mifarakano. Uislamu umeyapiga vita hayo miaka elfu moja, mia nne, arobaini na mbili iliyopita ndani ya Qur'ani katika chungu nzima ya aya Allah tabaraka wa ta'ala anawakumbusha Aus na Khazraj Ansari wa Madina walioishi kiuadui usengenyi baina yao ulipelekea mfarakano Allah anawaambia wadhkuru ni'mata Allah alaykum idh kuntum aada'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan Uislamu umekuja kukuunganishani ninyi Angalia sasa Aus na Khazraj walipoishi maisha ya udugu ndugu moja kitu kimoja kipi kilizalika kwao kilizalika kwao taifa imara la Uislamu lililoweza pokea maelfu ya muhajirina waliotoka maka kuwapokea katika namna ambayo inawezekana isijaonekana katika sisi waislamu wa mwisho mtu yuko tayari kuacha nyumba yake 
kukata mali yake katikati kuacha mke mmoja kati ya wake alionao ili ampatie mwenzake huu ni udugu wa ajabu ndugu zangu ni udugu uliojengeka katika misingi ya kujiweka mbali na kusengenyana baina yao ya rabbi tunusuru na kusengenyana tuweke mbali na tabia ya kusengenyana waumbue na waweke wazi watesi na wasengenyi wote walio baina yetu inna allahu malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid warda allahumma anil khulafa'i al arba' wa anil baqiyati ashabi rasulillah muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rabbana arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba allahumma sahil lana mimma nurid wa najna mimma nakhaf bifadlika ya latif اللهم اغفر لاهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا الحاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها يا رب العالمين وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوم الى صلاتكم يرحمكم الله